ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಸಾಂಗ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ವಾಸುಕಿ ವೈಭವ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹಾಡ್ಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡು ಭಾರ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಅಜಯ್ ನನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಿನಿಮಾನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಬಟ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ವಿ ಗಿಟ್ ದಿಸ್ ಸಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮನೋಹರ್ ಗೆಳೆಯ ಹಳೆ ಗೆಳೆಯ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಐ ವಿಶ್ ಮಂಡಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೆರಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ದಿಗ್ಗಜರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಿರಣ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಐ ಸಾ ದಟ್ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಡನ್ ಶರ್ಮಿಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಯು ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೊ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಲುಕ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆಳವಡಿ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡೋದು ನಾನು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವನು ಪಠಾನ್ ನೋಡಿದೆ ನಾ ಬೈದೇವಿ ಇನ್ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಎವ್ರಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮೂವೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈವನ್ ನಾನು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದೆ ಅದನ್ನ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಕೆಫೆ ಮಡ್ರಾಸ್ ಕೆಫೆ ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ರೋಲ್ ಸೊ ಐ ರಿಯಲಿ ಫೀಲ್ ದ ಮೂವಿ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ವೇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯೂ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಸರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಂಡ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಸ್ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಐ ಸುಧಾ ಮೇಡಮ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಸೊ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಜಯ್ ತುಂಬ ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರೋ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಹಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಯು ಮೈ ಐಲ್ ಬಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರು ಸೊ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಾರೆ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಸೊ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಮಂಡಲ ಅಜಯ್ ಮೇ ಮೇ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ವಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೂ ಅದೇನೋ ಒಂಥರ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಥರ ಹಿಡಿಸ್ತು ನಂದು ಅದು ನನ್ನ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಎಳೀತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತಗೊಂಡೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹೋಗಿ ತಾನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಶುರು ಆಯಿತು ನಿಧಾನ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳು ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಕಟ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರಾಗಿರುವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ ವಾರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಟ್ರೆಕ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆ ತರನೂ ಇರ್ಬೋದು ಆ ತರನೂ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯನ ಅಂತ ಆ ತರ ಕನ್ಸಿಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಆ ತರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊ ಅದೇ ಕೋವಿಡ್ ದಿಂದ ಡಿಲೇ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ವಿಜುವಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಹಾಲಿವುಡ್ ಎಲ್ಲ ವಿಜುವಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವು ನೋಡ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಲಿ ಎಂತ ಚಿಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಲಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ತರಾನೇ ಬೇಕು ವಿಜುವಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾನೇ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ವಿಜುವಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು 
ಮಗ ಮಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಮೊಮ್ಮಗನೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಮೂರು ಜನ್ರೇಷನ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಮೂರು ಜನ್ರೇಷನ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡುವಾಗ ಏನೋ ಅಸಹ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಏನೋ ಹಿಂಸೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಅಂಥ ಸ್ಟೋರಿ ಸೊ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡೋದಿದೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆನ್ ದ ಮೈಕ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವ್ರು ಕೊಡೋಗಿದ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಕತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ದಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ದ ಕತೆ ನಾ ಯಾರಿಗೂ ತೋರಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನ್ ಹೋಗಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಡ್ವಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ದೆ ಅವ್ರು ಓದ್ಬಿಟ್ರು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಥರ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಬಟ್ ತಲೆಲೆ ಒಂದು ತುಂಬಾನೆ ಇನ್ಸೈಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಓದ್ತಾರೆ ಇನ್ಸೈಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓ ಹೌದಾ ಹೌದಾ ಸರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಜಯ್ ಬಟ್ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಉದ್ದ ಇದೆ ತುಂಬಾನೆ ಬೋರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಓ ಹೌದಾ ಸರ್ ನೀವೇನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಸೊ ಅವರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ ಆ ಸೀನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದು ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೊಕ್ಕಟವಾಗಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅಂತ ಈ ತಂದು ನಿಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಅದ್ ಹೇಳಿ ನಾನು ನೀವೆಲ್ಲ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾಗಿರೋ ವಿಷಯ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಹೊಸ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ಈ ಈ ಈ ಚಿತ್ರದ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಬಿ ಆಗಿ ವಿಜುವಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹೆವಿಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟುಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಟುಡೆ ಇಟ್ಸ್ ಈವನ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ದೆನ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೂರು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತೀವೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಕು ಪಡೋ ತರದ್ದು ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಂಗಾಗಲ್ಲ ಪಾರ್ಶಲ್ ಎಡ್ಡೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಅನುಭವದಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಆದರೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಥರ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾನ ಏನು ನೋಡ್ತೀವೋ ಏನು ಕೇಳ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಸಿನಿಮಾಲಿ ಆಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಏನು ನೋಡ್ತೀವೋ ಏನು ಕೇಳ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಅವನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಬರೆದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿನಿಮಾಲಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಈಗ ಒಂದು ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮೇಸ್ಟ್ರು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ವೋ ಇವಾಗಲೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಜುರಾಸಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್
ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿರೋದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೋಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಿನಿಮಾ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಆಗಿದೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೂ ಬೇಕು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಲ್ಯಾಬ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ವರ್ತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಇನ್ ಎ ಸಿನಿಮಾ ಇಸ್ ಇಟ್ ವರ್ತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೇ ಫಿಫ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಸಾಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಬೇಕು ಈಗ ಈಗ ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ನ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಹಾಡನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ರ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸುಲಭ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಏನೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು ನಾ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನ್ ಹು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಸ್ ದ ಇಮೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಓ ಪಿ ಪರ್ಸನ್ ಹು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಹು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವರು ಯಾರು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಬರೆದವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೌಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಲೀಡ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಕತ್ತಿ ವರ್ಷ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಉತ್ತಮ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷ ತಿಣುಕಾಡಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಲ್ವಾ ಖರ್ಚಿದೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಮಯ ಕಳಿತೀವಿ ನಾ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಎಫರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೊಸ ತರ ಸಿನಿಮಾ ನಾವು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಐ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಾಮನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಟ್ರೋಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಟ್ ನಮ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೂ ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಇವ್ರಿಗೆ ಒದಗಿಸೋ ತರದಾಗಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮುಂದೆ ನನಗಿಂತ ಸಮರ್ಥರು ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನನಗೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಅನುಭವ ಮತ್ತೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನನಗೆ ಬಂದದ್ದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಂಥದ್ದನ್ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬೆಳೆಯತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯ ಕ
ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈಟ್ ವಿಜುವಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮು ಸೊ ವಿಜುವಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅಜಯನ ನಾವು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಅವಾಗಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಸೊ ಪ್ರಾಬಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ದೆನ್ ಯು ಥಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಬಟ್ ನಾನೇನ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು ಸೊ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಕೋವಿಡ್ ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲೀವ್ ಗೇವ್ ಅಜಯ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಟು ಫೈನ್ ಟು ಇನ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಐ ಫೀಲ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಕೋವಿಡ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಫಿಲ್ಮು ಐ ತಿಂಕ್ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಜುವಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ನಾವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವತ್ತು ಅಜಯ್ ಹೇಳ್ದೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಈಗಲೂ ಈ ಡೋರ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಐ ನೋ ವಾಟ್ ಅಜಯ್ ವೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಅದು ಹಿ ಇಸ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ವೇಸ್ಡ್ ಅ ವಾರ್ ಸೊ ವಾರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಅನ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಈ ಸೀಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೇ ಅನ್ನೋದು ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ದಟ್ ಏನೋ ಹಿ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಸೊ ಮುಂದೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ನು ಅದು ಇದು ಬೇರೆ ಜಾನ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಫಿಲಮ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಐ ಮೀನ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒಂದು ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಫಿಲ್ಮ್ ಇದು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾನು ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಟೈಮು ಬಜೆಟ್ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಏನೋ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಬಟ್ ಅವೆಲ್ಲನೂ ನೋಡಿದಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ನನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಎದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಶೋರ್ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗನಿಗೆ ಇಲ್ ಇಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಮೇಲೆ ಓ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆಗಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆಗಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕದಕ್ಕೆ ಬಟ್ ನೋಡಿದವರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಏನೋ ದೇ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಬಿ ಅ ಕನ್ನಡಿಗ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಜಯ್ ಇಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಇನ್ ಹಿಮ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ಹಿಮ್ ಯು ನೋ ಡೂ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಲೈಕ್ ಆರ್ ಯು ಶೋರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ ಈಸ್ ಐಡ್ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರೂಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಫೈನಲಿ ಈ ಫಿಲಮ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಚ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಈಸಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನನಗೆ ಸುಧಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್
ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅನಂತನಾಗ್ ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಜೋಡಿ ಎಲ್ಲಾರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಬ್ರು ಇಬ್ರು ಫುಲ್ ಅವ್ರ ರೋಲ್ ನ ಪೂರ್ತಿ ದಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಸೊ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಅದು ಅನಂತನಾಗ್ ಅವರು ಇವ್ರು ಬರಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಊರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅನಂತನಾಗ್ ಅವರು ಇವರು ಇಬ್ರು ಅವ್ರ ಜೋಡಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ಗೂ ಸೈನ್ಸ್ಗೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಈ ಸಿನಿಮಾಗ ಹೇಳ್ದಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನನ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಮಗ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅವನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಟೈಟಲ್ ಓದೋದ್ ಕಷ್ಟ ನನ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ತಪ್ಪ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ವಂಡ್ರಿಂಗ್ ನಂದ್ ಏನ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಬಟ್ ಅಜಯ್ ಯು ಗಿವನ್ ಮಿ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರೋಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಟ್ ಟ್ರೇಲರ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಇಟ್ಸ್ ಕಾಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಐ ಮೀನ್ ನೆವರ್ ಬಿಫೋರ್ ಸೀನ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅನ್ಸ್ತು ನಂಗೆ ಅಂಡ್ ರಘುಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲಿಲ್ಟಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋದು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅದ ಆ ಧೈರ್ಯ ಅಜಯ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ನೀಡ್ಸ್ ಅನ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಸ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಖಂಡಿತ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಇತ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೀಸ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಅವರು ಹಾಲಿವುಡ್ ಪಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ತರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಹ್ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಮಂದಿ ಎಲ್ರು ಹೋಗಿ ನೋಡೋ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಡ್ ಖಂಡಿತ ಇಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಎಲ್ರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರೋದೇ ಕಷ್ಟ ಈ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಧನ್ಯವಾದ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈಲರ್ ನಾವು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗಿದಿರೋ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೂ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮನೋಹರ್ ಅವ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ನನ್ಗ ಅನ್ಸಿದ್ದ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ನಾನ್ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂತ ಮೂವಿ ಇ ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಆ ತರ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಎರಡು ಕೈಲಿ ಅದನ್ನ ಬಾಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಯಾ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಆ ಹೆಮ್ಮೆನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಐ ಪ್ರೆಡಿ ಶೋರ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಇತ್ತು ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರೊಮ್ಯಾನ್ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಾನ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಜಯ್ ಮಂಡಲ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ನನಗೂ 
ಇಷ್ಟೊಂದು ತುಂಬ ಹೊಗಳ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅವತ್ತು ಸೊ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಐ ತಿಂಕ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾವು ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಸೈಫೈ ಜಾನ್ರ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದ್ರು ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಕಂತೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ತಿಂಕ್ ಟೂ ಡೇಸ್ ಮುಂಚೆ ಐ ಮೀನ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮೀ ಐ ತಿಂಕ್ ನಾನು ತುಂಬ ಸೈಫೈ ಜಾನ್ರಾಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ ವಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಟ್ರೆಕ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಐ ಸೆಕ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಜಾನ್ರ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಜಾನ್ರ ಯಾಕಂದರೆ ವಿಜುವಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಕನಸಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫೈನಲಿ ಅವ್ರ ಡ್ರೀಮ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಅಜಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಲಿ ಅಪ್ಲಾಡ್ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ಟರು ಹೊಸ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ನಾವು ನಾವು ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡು ಈ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ರಿಯಲಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಹಂತಕ್ಕೂ ಹಿ ಹಿ ವುಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಯು ನೋ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಹೆಂಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈಗ ಹೊಸ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದೆಮ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫೈನಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಸುಧಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಕಿರಣ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಂತ್ ಸರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕಿರಣ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಜೊತೆ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಐ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಬಿಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ತುಂಬ ಒಂದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪಾತ್ರ ಸೊ ಮಾಯಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಸೊ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕೆಲವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಲೈಕ್ ಯು ನೋ ಫಾರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಐ ಟಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ ವೆರಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಐ ತಿಂಕ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಒಂದು ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಪಾತ್ರ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಅದರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಮೊದಲು ಹೋದಾಗ ನರೇಶನ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಾಕಿತ್
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಅಮೇರಿಕಾ ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂಡ್ ದ ಹೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ 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 ಇಂಡಿಯಾ ಹಿಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದೋ ಕೋಯಿ ಮಲ್ಗಾಯ ಒಂದು ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ನಮ್ ಮೈಸೂರಿಲ್ ಪಕ್ಕ ಇದೆ ಪಿ ಕೆ ಈ ತರ ನಮ್ ದೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಟಿ ಕೂಲ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಸೊ ಅಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಪ್ಲಸ್ ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬೇರೆ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಂದ ನಂಗೆ ಸಂಯುಕ್ತ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ವೆರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅವರು ಸ್ಪೇಸ್ ಹೋದ್ರು ನಾನು ಸ್ಪೇಸ್ ಡೌಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಅವತ್ತು ನಾನು ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಯು ಎಫ್ ಒ ಕಾಸ್ಮೋ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟರು ಈ ಒಂದು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೇಲೆ ವಿರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೆರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಾದ್ರು ಅದ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಾ ಅದ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಹಾರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದ್ ಕುತೂಹಲ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಷ್ಟೇ ಸಲ ಫ್ಲೈಟ್ ಹತ್ರೂ ಇದು ಏನಿದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ದೇರ್ ಸಮ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅದ್ ಬಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟರ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಸ್ ಅ ಗರ್ಲ್ ಐಮ್ ವೆರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ನಂಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಫಿಲಮ್ ಬಟ್ ನನ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರಾಧಿಕಾ ಆಫೀಸರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಅಜಯ್ ಅವರು ಹಿ ಡಿಡ್ ಸಮ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸಮ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿಡ್ ಅನಂತ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಮೊದಲನೇ ಸೀನ್ ಅನಂತ್ ಸರ್ಗೆ ಒಂದು ಲಾಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸೋದಿತ್ತು ಹಿಂಗೆ ನಡಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮನೋಹರ್ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ನಂಗೆ ಸೀನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಐಮ್ ರಿಟ್ ಲಿಟಲ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಬಟ್ ಕಿರಣ್ ಕಿರಣ್ ಶರ್ಮಿಲಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ನರೇಶ್ ಇವ್ರ ಕೈಲೂ ಬಯಸ್ಕೋತೀನಿ ಸಿನಿಮಾನಿ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು and we have a very very good team together and i've heard akal but adik bekagiro vfx actually recent ag nodde avaru madiro vfx so gotate yak ash time bekayitu post production ge anta thumba thumba chanag bandide nanu one cinema madide solva vfx vfx bekayitu konne it look like i was floating you know thumba kashta especially when you are dealing with aliens and cosmos and all these ufos um ಅನಿಜ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಅಜಯ್ ಹಸ್ ಟೇಕನ್ ದಿ ಎಫರ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀನ್ಗೂ ತುಂಬಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ವಿ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಡ್ ರಘು ಅವರ ರಘು ಸರ್ ಅವರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಂಗನ್ಸತೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಅಂಡ್ ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪಂದನ ರಮ್ಯಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಇಸ್ ಲಾಂಚ್ ದ ಟ್ರೇಲರ್ ಆನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಲಿ ಇವತ್ತು ಐದುವರೆಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಟ್ರೇಲರ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಬಿಗ್ ಶೌಟ್ ಔಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಯಾಜಯ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಅದೇ ಟ್ರೈಲರ್ ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವ್ರ ಚಾನಲ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಘು ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನರೇಶ್ ಅವರು ಅವರು ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುವಾಗ ನನಗೆ ನನಗಿಂತ ಡಬಲ್ ಸೈಜ
ಎಲ್ ಆರ್ ಡಿ ಆಗಲಿ ಬಿ ಇ ಎಲ್ ಆಗಲಿ ಎಚ್ ಐ ಎಲ್ ಆಗಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇವಾಗ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ವಿಪ್ರೋ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸಿಟಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ದೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹು ಕೇಮ್ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಟುಕ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಟ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ರೆಕಗ್ನೈಸಿಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ದಟ್ ಹಸ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಟು ಸಿ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಾಯಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಅ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ನಮ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಮೇಲೆ ಸ್ಪೇಸ್ ನೋಡೋದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನು ನಮ್ ಕಲ್ಚರ್ ಏನು ಹೆರಿಟೇಜ್ ಏನು ಅದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಅವರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆಳವಾಡಿ ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಎರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹೇಳೋ ತರದಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಘಟನೆಗಳು ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಫೋಟಕವಾಗಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಗತ್ತೆ ಅದ್ರ ಹುಡುಕಾಟ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಆ ಅವ್ರದಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನ್ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ ಬಂದಿರೋದು ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯಾಕಿದೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಬರೀ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜೊತೆಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೀವ ಯಾರು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಿವಾರಿಸಕ್ಕಾಗ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂತ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ದೇನೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಂದೇಶದ ತರದು ಬರುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಥ್